യാക്കോബായ സുറിയാൻ സഭ ന്യൂസ് ടീമിന്റെ ഈ ആഴ്ചയിലെ പ്രധാന ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പിറവം രാജാതി രാജ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിലെ അനധികൃതമായ കയ്യേറ്റം യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ തടഞ്ഞു കോടതി വിധി അനുസരിച്ച് വലിയ പള്ളി മെത്രാൻകശ് വിഭാഗത്തിന്റെ അധീനതയിലാണ് കാലാകാലങ്ങളായി യാക്കോബായ സഭയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന വലിയ പള്ളി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയാറിനാണ് കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ ഏറ്റെടുത്ത് മെത്രാക്ഷി വിഭാഗത്തിന് കൈമാറിയത് എന്നാൽ പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള ചാപ്പലുകളുടെയും അനുബന്ധ സ്വത്തുക്കളുടെയും നിയന്ത്രണം യാക്കോബായ സഭയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പള്ളിയുടെ കീഴിലുള്ള പാരീഷ് ഹോൾ മെത്രാങ്കശി വിഭാഗം യാക്കോബായ വിശ്വാസികളെ അറിയിക്കാതെ വാടകയ്ക്ക് നൽകിയതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായത് യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച രാവിലെ വികാരി ഫാദർ വർഗീസ് പനച്ചിയിലെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസികളുമായി എത്തി പാരീഷ് ഹോൾ പൂട്ടുകയായിരുന്നു വലിയ പള്ളിയിൽ അനധികൃതമായി യാതൊരു കയ്യേറ്റങ്ങളും അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ട്രസ്റ്റിമാരായ ബേബി കിഴക്കേക്കര വി വി ജോൺ എന്നിവർ വ്യക്തമാക്കി യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ പിരിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷം മെത്രാകക്ഷി വിഭാഗം പൂട്ടുതകർത്ത് വീണ്ടും വേറെ താഴിട്ട് പൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിനാലിലെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഭരിക്കപ്പെടുന്ന പിറവം വലിയ പള്ളിയിൽ നാല് വൈദികർക്കാണ് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതും ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ആയതിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഭരണസമിതിയാണ് പള്ളിയുടെ ചാപ്പലുകളിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഭരണം നടത്തി വരുന്നത് പള്ളിയുടെ പാരിഷോൾ ഉൾപ്പെടെ പള്ളിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെത്രാകശി വിഭാഗം ഇനിയും അനധികൃതമായി കൈയേറുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് വലിയപള്ളി യാക്കോബായ ട്രസ്റ്റുമാർ അറിയിച്ചു കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയും പെരുന്നാൾ ആഘോഷവും ഒഴിവാക്കി കുന്നംകുളം ആർത്താറ്റ് സെന്റ് മേരി സിറിയൻ സിംഹാസന പള്ളിയിൽ കബറടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധനായ മൊറോസാത്യോസ് ലിബ ബാവായുടെ തൊണ്ണൂറാമത് ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള തീയതികളിൽ വിപുലമായ രീതിയിൽ ആചരിക്കുവാൻ വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ആശങ്കയിലാക്കിയിട്ടുള്ള കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വൈറസ് ബാധ കേരളത്തിലും ആശങ്ക ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടും അന്ത്യോഖ്യയുടെ പരിശുദ്ധ മോറാൻമോർ ഇഗ്നാത്യോസ് അഫ്രൈം രണ്ടാമൻ പാത്രിയർക്കേസ് ബാവായുടെ കൽപ്പന പ്രകാരവും സിംഹാസന പള്ളികളുടെ മെത്രാപോലിത്ത അഭിവന്ദ്യ മൊർദിയസ് കൊറോസ് കുര്യാക്കോസ് മെത്രാപോലിത്തയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരവും ഇരുപത്തൊന്നാം തീയതി ശനിയാഴ്ച സന്ധ്യാ നമസ്കാരവും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഞായറാഴ്ച രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാനയും ഒഴികെയുള്ള എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഒഴിവാക്കുന്നതായി സിംഹാസന പള്ളിയിൽ ചേർന്ന ഉപദേശക സമിതിയുടെയും ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ കമ്മിറ്റികളുടെയും സംയുക്ത യോഗം തീരുമാനിച്ചു പൊയ്ക്കാട്ടുശ്ശേരി വടവുകോട് എന്നീ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന കാൽനട തീർത്ഥയാത്രയും ഈ വർഷം ഒഴിവാക്കി യാക്കോബായ സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി സഭയുടെ മൈലാപ്പൂർ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവടി കാമരാജ് നഗർ ലാസർ ഗാർഡനിൽ വയോധിക ദമ്പതികൾക്കായി ആരംഭിക്കുന്ന ലാസർ ഗാർഡൻ റിട്ടയർമെന്റ് ഹോമിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കട്ടിലവയ്പ്പ് ഭദ്രാസന മെത്രാപോലിത്ത അഭിവന്ദ്യ ഐസക് മൊറോസ്താറ്റ്യോസ് തിരുമനസുകൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു കേരളം കൊറോണ ഭീതിയിൽ അലയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി ഒരു വൈദികൻ പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുറിയാൻ സഭയിലെ പെരുമ്പാവർ മേഖലയിലെ വൈദികൻ റെവനന്റ് ഫാദർ നെൽസൺ ജോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ലൈഫ് കെയർ സർജിക്കൽസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് സമൂഹത്തിന് മാതൃകയായി കൊറോണ വൈറസ് മൂലം നാട് മുഴുവൻ വേദനിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മാസ്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്നത് പെരുമ്പാവർ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് സമീപമാണ് ഈ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് 
സത്യവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കാൻ വെട്ടിത്തറയിൽ വീണ്ടും യാക്കോബായ പള്ളിക്ക് തറക്കല്ലിട്ടു വെട്ടിത്തറ സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതോളം വരുന്ന യാക്കോബായ കുടുംബങ്ങളെ കേവലം പതിനഞ്ച് മെത്രാകൃഷിക്ക് വേണ്ടി കോടതി വിധിയുടെ മറവിൽ പുറത്താക്കിയപ്പോൾ സത്യവിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി വെട്ടിത്തറ വിശുദ്ധ മാർത്തമറിയും യാക്കോബായ സുറിയാനി സോനോറ പള്ളിയിലെ ദൈവമക്കൾ പരിശുദ്ധ മാതാവിന്റെ മധ്യസ്ഥയിൽ അഭയപ്പെട്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ദേവാലയത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം ഇടവകമെത്ര പോലീത്ത അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മാർ ഇവാനിയൂസ് തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് കുർബാനാനന്തരം നിർവഹിച്ചു കൊറോണ ഭീഷണി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും യാക്കോബായ പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കാൻ മെത്രാങ്കൃഷി വിഭാഗം കൊറോണ ഭീഷണി തലയ്ക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും യാക്കോബായ പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷം ലോകം ഒരു മഹാവിപത്തിനെ നേരിടുമ്പോൾ പള്ളി കൈയേറ്റവുമായി ഇറങ്ങി തിരിച്ചതിൽ മെത്രാങ്കൃഷി വിഭാഗത്തിലെ ആളുകളും അമർഷത്തിലാണ് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മൊത്തത്തിൽ നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്ന നീചമായ പ്രവൃത്തി പെരുമ്പാവൂർ മേഖലയിലെ ഓടക്കാലിപ്പള്ളി കൊല്ലം ഭദ്രാസനത്തിലെ മുഖത്തലപ്പള്ളി കോട്ടയം ഭദ്രാസനത്തിലെ തിരുവാർപ്പുപള്ളി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് അരങ്ങേറിയത് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനായില്ലെന്ന് പോലീസും വ്യക്തമാക്കി യാക്കോബായ സഭയുടെ വിശ്വാസത്തിൽ സ്ഥാപിച്ച് ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നു പോരുന്ന പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള മെത്രാകൃഷി വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കം നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് അവർ പിന്മാറുകയായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഇടവകക്കാരായ വിശ്വാസികളെ പുറത്താക്കി പള്ളി പിടിച്ചെടുത്ത് തങ്ങളുടെ വിഭാഗത്തിന് കൈമാറണമെന്ന് ആണ് മെത്രാകൃഷി വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം ഇതുപ്രകാരം പലവട്ടം പോലീസ് പള്ളികൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നീക്കം നടത്തിയിരുന്നു ഇതിനായി പോലീസ് നടത്തിയ നീക്കം സംഘർഷത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും യാക്കോബായ സഭയിലെ വികാരിയടക്കം ഏതാനും പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു പോലീസ് പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കാൻ എത്തുമെന്നുള്ള പ്രചാരണം ശക്തമായിരുന്നു ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് യാക്കോബായ വിശ്വാസികൾ പള്ളിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നു നഴ്സറികൾ പോലും അടച്ചിടാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളി പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന് നീക്കം നടത്തിയാൽ അത് വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തിന് വഴിതെളിക്കുമെന്നും തുടർന്ന് സംഘർഷത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുമെന്നുമാണ് പോലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ പൊതുപരിപാടികളും ഉത്സവ പെരുന്നാളുകളും വിവാഹ സൽക്കാരവും ഉൾപ്പെടെ ആൾക്കൂട്ടത്തിനിടയാക്കുന്ന എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ഒഴിവാക്കാൻ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കെയാണ് മെത്രാങ്കൃഷികൾ നീചവും മനുഷ്യ മനസാക്ഷിയെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതുമായ പള്ളിപ്പെടുത്തവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കോതമംഗലത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുവാൻ കോടതി മധ്യസ്ഥന്മാരെ നിയോഗിക്കണം മതമൈത്രി സംരക്ഷണ സമിതി കോതമംഗലം മതമൈത്രി സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന രാപ്പകൽ റിലെ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത് ദിന സമ്മേളനം സോജൻ മണിയിരിക്കൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളെ ഇറക്കി വിട്ടുകൊണ്ട് വിശ്വാസികളുടെ നീതി നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ മെത്രാപ്പോലിത്തൻ ട്രസ്റ്റി ജോസഫ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രസ്താവിച്ചു വനിതാ സമാജം മെമ്പർ സാറാമ തോമസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വനിതാ ദിനമായ മാർച്ച് എട്ടിന് നാനാജാതി മതസ്ഥരായ വനിതകളുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു സമരം ജോർജ് എടപ്പാറ പി സി ജോർജ് ശ്രീമതി ഷേർലി മർക്കോസ് സൗമ്യ ജോർജ് മിനി എൽദോസ് ലിസി ബാബു മറിയാമ്മ കുര്യാക്കോസ് മറിയക്കുട്ടി ഇടവിളായിൽ മറിയാമ്മ മുളക്കരയിൽ അജി എൽദോസ് അന്നക്കുട്ടി കുര്യാക്കോസ് മേരി എബ്രഹാം എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ഒരു ക്രിസ്തീയ ദേവാലയത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തിനും മാതൃക മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിലർ ജോർജ് അമ്പാട്ട് ആഗോള സർവമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ കോതമംഗലം ചെറിയ പള്ളിയിൽ നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെ നടക്കുന്ന അനിശ്ചിതകാല റിലേ സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റിനാലാം ദിവസ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം നസീർ കമ്പം കല്ലിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയുടെ അമേരിക്കൻ കാനഡ ഭദ്രാസന മെത്രാപ്പോലിത്ത അഭിവന്ദ്യ എൽദോമാർ തീത്തോസ് മെത്രാപ്പോലിത്ത അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജോർജ് എടപ്പാറ ഫാദർ യോഹന്നൻ കുന്നംപുറത്ത് ഫാദർ എൽദോസ് കുമ്മങ്കോട്ടിൽ ഫാദർ ബേസിൽ കൊറ്റിക്കൽ കെ എം ജോയ് റോയ്സ് കറിയ കെ പി ജോർജ് കൂത്തമറ്റം അന്നക്കുട്ടി കുര്യാക്കോസ് മറിയക്കുട്ടി ഇടവളയിൽ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു വിശപ്പരഹിത കോതമംഗലം പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി അന്തർദേശീയ സർവമത തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായ കോതമംഗലം
ഏലിയോസ് മോർ യൂലിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ മഞ്ജു സിജു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികാരി ഫാദർ ജോസ് പരത്തുവയലിൽ തന്നാടു ട്രസ്റ്റി ബിനോയ് മണ്ണഞ്ചേരിയിൽ മതമൈത്രി കൺവീനർമാരായ ടി യു കുരുവിള എ ജി ജോർജ് കെ എൻ ഔഷാദ് കെ ഐ ജേക്കബ് സേവ്യർ ഇലഞ്ഞിക്കൽ എം എസ് ബെന്നി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും സൗജന്യമായി ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുവാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് വിശപ്പുരഹിത കോതമംഗലം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കോട്ടയം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ യാക്കോബ സുറിയാനി സഭയുടെ യുവജന പ്രസ്ഥാനമായ ജെ എസ് ഒ വൈയെ കോട്ടയം ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറിയും മണർകാട് കത്തീഡ്രൽ പള്ളി ഇടവക അംഗവുമായ ഷാൻ ജോൺ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പെരുമ്പാവൂർ നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുത്ത യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ പെരുമ്പാവൂർ മേഖലാ ഭാരവാഹിയും അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിലെ മേത്തല സെന്റ് മേരീസ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളി ഇടവക അംഗവുമായ ഷിബിൻ സണ്ണി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കുന്നത്തുനാട് നിയോജക മണ്ഡലം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കോലഞ്ചേരി സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെന്റ് പോൾസ് യാക്കോബായ സുറിയാനിപ്പള്ളി ഇടവക അംഗമായ വർഗീസ് ജോർജ് കുന്നത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് എറണാകുളം ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തുരുത്തിപ്പിളി സെന്റ് മേരീസ് വലിയപള്ളി ഇടവക അംഗവും യൂത്ത് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹിയുമായ ശ്രീ സനൽ എബ്രഹാം തോംബ്ര എന്നിവർക്ക് യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ ന്യൂസ് ടീമിന്റെ പ്രാർത്ഥനാ ആശംസകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരിശുദ്ധ സഭയിലെ മെത്രാപ്പോലിത്തമാരെയും സഭാസ്ഥാനികളെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയ ഡീക്കൻ തോമസ് കയ്യാത്രയെ അന്വേഷണ വിധേയമായി പരിശുദ്ധ സഭയിലെ കോറോയോ എന്ന നിലയിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും ശുശ്രൂഷകളിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തി പരിശുദ്ധ ഇഗ്നാത്യു സഖാപ്രഥമൻ പാത്രിക്കി സ്വഭാവ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ക്നായി തോമായെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപമാനിച്ച ഷെമ്മാഷിനെതിരെ വ്യാപക പരാതികൾ ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പരിശുദ്ധ സഭ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തത് പരാതികൾ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നതിനായി വന്യ ജേക്കബ് തോമസ് കോർപ്പിസ്കോപ്പ വന്യ തോമസ് ഇ ടി കോർപ്പിസ്കോപ്പ റവറൻഡ് ഫാദർ എം ജി ഡാനിയൽ എന്നിവരെ സഭ ചുമതലപ്പെടുത്തി പുണ്യശ്ലോകനായ ഗീവർഗീസ് മുർ പോളിക്കാർപോസ് മെത്രാപോലിത്തായുടെ ഒമ്പതാമത് ദുഖ്റോനോ പെരുന്നാൾ പിതാവ് കബറടങ്ങിയ കർണാടകയിലെ മംഗലാപുരം ജപ്പു സെന്റ് ആന്റണീസ് ദേവാലയത്തിൽ ആഘോഷിച്ചു പെരുന്നാൾ ശുശ്രൂഷകൾക്ക് കോഴിക്കോട് ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ ഐറേനിയോസ് പൌലോസ് മെത്രാപോലിത്ത ഹോണവോർ മിഷൻ മെത്രാപോലിത്ത അഭിവന്ദ്യ യാക്കോബ് മാർ അന്തോണിയോസ് എന്നീ പിതാക്കന്മാരുടെ പ്രധാന കാർമ്മികത്വത്തിൽ അഞ്ചിന്മേൽ കുർബാനയും കബറിങ്കൽ ധൂപപ്രാർത്ഥനയും നടന്നു പുണ്യശ്ലോകനായ അമ്പാട്ട് ഗീവർഗീസ് മോർ കൂറിലോസ് മെത്രാപോലിത്തായുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ മാർച്ച് എട്ടിന് പിതാവ് കബറടങ്ങിയ അങ്കമാലി സെന്റ് മേരീസ് കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിൽ ആഘോഷിച്ചു കട്ടപ്പനയ്ക്ക് നഷ്ടമായത് നാളെയുടെ ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് താരത്തെ കേരള ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ അണ്ടർ നയൻറ്റീൻ ഉജ്ജ്വല ബൗളറായിരുന്ന നിർമ്മൽ ജെയ്മോന്റെ നിര്യാണം കട്ടപ്പനയ്ക്ക് ഒരു വലിയ നഷ്ടം പരിമിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേശീയ തലത്തിലേക്കുള്ള പടവുകൾ ചവിട്ടി ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയുമാണ് വിധി അപ്രതീക്ഷിതമായി തട്ടിയെടുത്തത് വളരെ മിതഭാഷിനിയും കഠിനാധ്വാനിയുമായിരുന്നു നിർമ്മൽ വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം ചേർത്ത് വെച്ച് ഏതാനും മാസം മുമ്പാണ് ഒരു ബൈക്ക് വാങ്ങിയത് തൊടുപുഴയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് നിർമ്മൽ തൊടുപുഴയിലേക്ക് സുഹൃത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ പോയത് കാഞ്ഞാറിന് സമീപം മറ്റൊരു ബൈക്ക് നിർമ്മലിന്റെ ബൈക്കിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഉടൻ തന്നെ സിഗ്നൽ നൽകാതെ ഇടത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോയതിനെ തുടർന്നാണ് അപകടമുണ്ടായത് നിർമ്മൽ ഹെൽമെറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്കിംഗ് ചെയ്തപ്പോൾ തെറിച്ചുപോയി വഴിയോരത്തെ പോസ്റ്റിൽ നെഞ്ചുഭാഗം ഇടിക്കുകയായിരുന്നു സംസ്കാരം വ്യാഴാഴ്ച കട്ടപ്പന സെന്റ് ജോർജ് യാക്കോബായ സുറിയാനി പള്ളിയിൽ നടന്നു നിർമ്മലിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വേദനയിൽ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ ന്യൂസ് ടീമും പങ്കുചേരുന്നു പരിശുദ്ധ സഭയുടെ പ്രധാന വാർത്തയുമായി യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭ ന്യൂസ് ടീം അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഇതേ സമയം എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി